పరిస్థితి ఏంటంటే విశాఖపట్నంలో ఒక కొన్ని ఫ్లైట్లు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి విశాఖపట్నానికి వచ్చేటువంటి ఎయిర్ ట్రాఫిక్ తగ్గిపోతుంది అనే విషయంలో బాధగా ఉంది ఎందుకంటే మనం వాస్తవంగా ఒక విషయాన్ని ప్రజల నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది ఏంటంటే ఈ విశాఖపట్నం వాస్తవంగా చేపల గ్రామంగా తయారైంది ఇరవై ఐదు వేల మంది ప్రజలతో స్టార్ట్ అయినటువంటి విశాఖపట్నం తర్వాత నేవీ వారు వచ్చి వాళ్ళకి సంబంధించిన విధానాలను చేసిన తర్వాత స్టీల్ ప్లాంట్స్ ఇవి రావడం తర్వాత మనం అంతా కూడా విశాఖపట్నం తరలి రావడం జరిగింది అప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్ దర్దాపుగా నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఎయిర్పోర్ట్ నేవీ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ యొక్క దీని అభివృద్ధి కోసం పెట్టుకున్నారు ఆ నేవీ వాళ్ళకి రోజుకి రెండు వందల విమానాలకి రావడానికి పోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు జరుగుతూ ఉంటుంది వాటి దానికోసమని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని ఫాలో అప్ చేసుకుని ఏపీసీతో ఫాలో అప్ చేసుకుని రెండు వందల విమానాలు రావడం కోసం నేవీ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అయితే ఏమైందంటే వాస్తవంగా నేను ఇలా మాట్లాడితే మీరంతా యాంటీగా ఆలోచిస్తారు కానీ చీమలు పెట్టిన పొట్టను పాములు కిరువ అయినట్టు అని వాళ్ళు పెట్టిన ఎయిర్పోర్ట్ లో సివిలియన్స్ చేరారు చాలా మంది ఒపీనియన్ లో ఏమనుకుంటారంటే నేవీ వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ పెట్టారు నేవీ వాళ్ళు మనం మోసం చేస్తున్నారు మనం ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనుకుంటారు కానీ వాస్తవంగా వాళ్ళ ఎయిర్పోర్ట్ లో సివిలియన్ ఎయిర్పోర్ట్ చేరింది మనకు సొంత ఎయిర్పోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఎయిర్పోర్ట్ వాడుకోవడం జరిగింది వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వచ్చి మేము ఫ్లైట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అలౌ చేయమని చెప్పి చెప్పారు ఎందుకంటే స్టాఫ్ జీతాలు అవన్నీ కూడా నేవీ వాళ్ళే భరించాలి ఆ సందర్భంలో చేయమనంటే దానికి సంబంధించింది మా అధ్యక్షులైనటువంటి శివసాగర్ రావు గారు కుమార్ రాజా గారు అంద అదేవిధంగా మిగతా సభ్యులు రామారావు గారు అలాగే పల్లం రాజు గారు వీళ్ళందరూ సభ్యులంతా కలిసి చాలా కష్టపడి ఎఫర్ట్ చేసి చేసింది ఏంటంటే హరిబాబు గారిని తీసుకెళ్లి నేవల్ చీఫ్ తో మాట్లాడించి సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి సీఎం గారితో మాట్లాడించి అందరూ ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం నేవల్ చీఫ్ తో మాట్లాడించి అయ్యా మీరు కొద్దిగా జీతాలు ఎక్కువైనా ఇబ్బంది అయినా కూడా మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మన మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో విశాఖపట్నం మీద ఉన్న అభిమానంతో ఎయిర్పోర్ట్ ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాడుకోవటానికి వచ్చే మే దాకా ఎలా చేశారు వచ్చే మే దాకా ఇది తాత్కాలిక మాత్రమే ఇది ఇది పర్మినెంట్ అవటం కోసం ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్ కట్టడం అనేది పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూ అది తర్వాత ఆలోచిస్తాం మే వరకు రెండు వేల తొమ్మిది పంతొమ్మిది మే వరకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇరవై నాలుగు బై ఏడు విమానాలు నడవడానికి గల ఆస్కారం ఉంది ఈ కృషి చేసినటువంటి శివసాగర్ రావు గారు మాకు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్ ట్రావెల్స్ కి అంత ముందు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కి అధ్యక్షులుగా పనిచేసి బ్రహ్మాండమైన ప్రగతి పథంలో తీసుకెళ్లే స్టీల్ ప్లాంట్ ని మూడు మిలియన్ నుంచి ఆరు మిలియన్ లో తీసుకెళ్లేటువంటి నాయకులు మనందరికీ ఆంధ్రదేశ్ ముద్దు పెట్ట వారు మనం నిర్దేశించి మాట్లాడతారు విమాన ప్రయాణికులు సౌకర్యార్థాలు ఎలా మెరుగుపరచాలనే కృషి ఇప్పటి నుంచే జరుగుతుంది దానికి చాలా అచీవ్మెంట్స్ మేము తీసుకున్నాం దానికి ఒక మార్గం ప్రతి నెల మేము ఒకటో శనివారం వారి ఇంటికి ఇదే ప్రదేశాల్లో కూర్చొని ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ కూర్చొని సాధక బాధ గారు డిస్కస్ చేసి ప్రయాణికులకి ఆ సౌకర్యాలు ఎలా మెరుగుపరచాలా అని ఆలోచిస్తూ వాటిని సాల్వ్ చేస్తూ వచ్చారు అదే పద్ధతిలో సెవెన్ జూన్ సెవెన్ మేము ఒక ఆంధ్ర ఏపీడి ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం మేము చెప్పిన మేము పెట్టిన అవసరాలకి ఎంతవరకు వచ్చాయని వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తుండగా అదొకటే కాకుండా నవంబర్ లో మన కార్గో ఫెసిలిటీస్ మన పూర్వ మంత్రులు ఆనంద గజపతి రాజు గారు చేత అశోక్ గజపతి రాజు గారి చేత కమిస్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా ముందు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వారితో యూజర్స్ తో ఎక్స్పోర్టర్స్ తో మీటింగ్ పెట్టి మనకి ప్రాబ్లం చేద్దాం ప్రస్తుతం ఉన్న ఐదు వందల టన్ కల్లా వెయ్యి టన్ ఎలా చేసి చాప్టర్ డిఐఐ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అందరిని ఫిక్స్ డిస్కస్ ఏంటి ఏం చేయాలి ఇలాగా దాన్ వీ డిసైడ్ అయితే స్టార్ట్ ఎక్స్టేటింగ్ దిస్ స్టార్ట్ ప్రొటెక్ట్ దిస్ ఓకే వీ ఎగ్రీ దాట్ ఎఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిలిటరీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ హూ షుడ్ గివ్ ప్రయారిటీ బట్ నాట్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ వైజాగ్ డెవలప్మెంట్